పిల్లల్ని క్యారింగ్ టైంలో సినిమా పాటలు పాడాలని ఆలోచన రాలేదండి సినిమా పాటలు పాడుకోలేదు కూడా ఈ నావెల్స్ మీద విరక్తి వచ్చేసింది నాకు ఎందుకంటే వాటిల్లో ఆనందం లేదు ఒక రకంగా ఆలోచిస్తే సేవ చేయడానికి అవకాశం కలిగింది బిహెచ్ఎల్ నాకు ఇంట్లోనే ఉండి సేవ చెయ్యాలి అన్నట్టుగా కోరిక చాలా ఆనందం వేస్తుంది ఫ్లాంట్ స్కూల్ పిల్లల్ని తృప్తి పరచగలిగాను అన్నట్టు త్రీ హండ్రెడ్ కేజెస్ దాకా ప్రోటీన్ పౌడర్ చేసి ఎవరి మందు పుట్టుపత్తి పంపించడం ఎప్పుడైనా ఓపిక లేకపోయినా స్వామి కొంచెం శక్తిని ఇవ్వండి స్వామి అనుకుంటాను ప్రోటీన్ పౌడర్ సేవ దాన్ని ఆపకుండా చేసిన సేవ ఒకటి కష్టం అనిపించలేదు అందులో ఎంతో ఆనందం చిన్నప్పటి నుంచి సనాతన్ సారథి చదివేదాన్ని స్వామి లిటరేచర్ చదివేదాన్ని వాహిని సాహిత్యం అంటే ఇంట్లో బు బుక్స్ ఉండేవి అమ్మ చదివేవారు నేను కూడా ఆ బుక్స్ తీసుకుని చదివేదాన్ని ఆసక్తి ఉండేది అనమాట అప్పటి నుంచి కూడా అంటే దీని మూలంగా ఏమ ఏమవుతుందంటే భక్తిభావం మనకు తెలియకుండానే పెరుగుతూ వచ్చిందనమాట అండ్ చిన్నప్పుడు ఈ కొంచెం యూత్లో ఉన్నప్పుడు సహజంగా సినిమాలని సినిమా పాటలని అలాగే ఈ వీక్లీస్ నావెల్స్ ఇలాంటివి చదవడం అనేది కూడా ఉండేది కొంచెం బాగానే ఉండేది ఇది సాయి లిటరేచర్ చదివినా కూడా ఇది కూడా చదవడం ఉండేది అనమాట అయితే నాకు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే నేను క్యారింగ్ టైంలో పిల్లల్ని క్యారింగ్ టైంలో సినిమా పాటలు పాడాలని ఆలోచన రాలేదండి సినిమా పాటలు పాడుకోలేదు కూడా భజన్సే వచ్చేవి ఆ భజన్సే పాడుకునేదాన్ని అంటే స్వామి హస్తం ఎలా ఉందో చూడండి ఆ తర్వాత ఫ్యూచర్లో వాళ్ళలో ఆ మార్పు తీసుకురావడానికి పిల్లలకు కూడా అది అలవాటు చేయడానికి ఇది వంశ తరతరాలుగా వంశం నుంచి వచ్చినట్టుగా చూడండి అమ్మ నుంచి నాకు నా నుంచి మళ్ళా పిల్లలకి అలా వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది నా జీవితం వరకు తీసుకుంటే ఇలా నాకు ముప్పై ముప్పై రెండేళ్ళు అలా వచ్చేటప్పటికి ఈ నావెల్స్ మీద విరక్తి వచ్చేసింది నాకు ఎందుకంటే వాటిల్లో ఆనందం లేదు ఒక రకంగా ఆలోచిస్తే ఆనందం కావాలి కదా ఆనందాన్ని ఇవ్వట్లేదు అవి ఇంకో రకమైన బాధను కలుగు చేస్తున్నాయి సో ఎందుకు ఇది అన్నట్టుగా అనిపించింది ఇది కాదు మనకు కావాల్సింది అనే భావన కలగజేశారు స్వామి దాంతో స్టాప్ చేశాను ఈ పుస్తకాలు చదవడం అనేది అంటే వేదాంతపరమైన గ్రంథాలు చదవడం ఎక్కువ చేసి ఈ ప్రాపంచికపరమైన మానేశాను సినిమాలు కూడా మానేసాం బీహెచ్ఎల్లో ఉన్నప్పుడు మేము బీహెచ్ఎల్ సమితితో అటాచ్ అయ్యి ఉండేవాళ్ళు అక్కడ భజన్ సభ జరగడం భజనలకు వెళ్ళడం సమితి నగర సంకీర్తన అది అని ఉండేది కొంతవరకు పార్టిసిపేట్ చేయటం బీహెచ్ఎల్లో కూడా నాకు మొట్టమొదట సేవ చేయడానికి అవకాశం కలిగింది బీహెచ్ఎల్లో వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ప్రతిరోజు అన్నం వండే ముందు ఒక గుప్పడి బియ్యాన్ని తీసి పక్కకు పెట్టి ఆ బియ్యాన్ని నెలకు ఒకసారి నారాయణ సేవ కార్యక్రమం పెట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన విధంగా పులిహోర అంటే పులిహోర కానీ సాంబార్ అన్నం అంటే సాంబార్ అన్నం కానీ చేసి అవి పొట్లాలు కట్టి ఉంచితే వాళ్ళు వచ్చి తీసుకుని వెళ్ళిపోయేవారు 
సో ఆ విధంగా నేను ఫస్ట్ సేవ బిహెచ్ఎల్లో ఉండగానే మొదలు పెట్టడం జరిగింది తర్వాత మేము ఎయిటీ టూలో సిటీ వచ్చాం ఈయన జాబ్ రిజైన్ చేసి ప్రైవేట్గా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు అందుకని సిటీ మూవ్ అయిపోయాయి అనమాట దాదాపు ఏడు ఎనిమిది ఏళ్ల పాటు మాకు సమితితో అట లేదనమాట ఎప్పుడైనా అఖండ భజన గ్లోబల్ భజన ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు బిహెచ్ఎల్కే వెళ్ళి అటెండ్ అయ్యేవాళ్ళు తక్కువైంది ఒక రకంగా సమితితో నాకు అరే ఏ సమితితో అటాచ్ అవ్వలేదు వేటికి వెళ్ళడం లేదు అంటే పుట్పత్త అది వెళ్తూనే ఉన్నాం ఫిఫ్టీ ఎయిత్ బర్త్డే తర్వాత సిక్స్టీ ఎయిత్ బర్త్డే అలా వెళ్తూనే ఉన్నాం ఇలాంటి టైంలోనే ఒక రకమైన అంటే మీకు ఇందాక చెప్పినట్టుగా బియ్యం కొంచెం తీసి నారాయణ సేవ చేసినట్టు కానీ స్వామిది సిక్స్టీ ఎయిత్ బర్త్డేకి ఎంతో కొంత ఇవ్వాలండి మేము ఐదుగురం కదా మా పిల్లలు ముగ్గురు మా వారు నేను అన్నట్టు ఐదుగురు అన్నట్టు మాకు వచ్చే జీతం తక్కువగానే ఉన్నా అందులో నుంచి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఇంత అన్నట్టు కొంత అమౌంట్ అలా బ్యాంక్లో పెట్టి నాకు గుర్తున్నంత వరకు నెలకు రెండు వందల యాభై యాభై రూపాయలు ఏమో మరి అలా తీసి ఓ పక్కన పెట్టి అది పది నెలలు అయ్యిందనమాట అలా ఇచ్చిన అమౌంట్ పది నెలలు అయ్యేటప్పటికి రెండు వేల ఐదు వందలు ఎంత అయింది అది అప్పుడు బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్కి ఇచ్చాం చాలా ఆనందం అనిపించింది అమౌంట్ తక్కువే కానీ అది సంతోషాన్ని ఇచ్చింది అనమాట ఇది ఇలా జరుగుతూ ఉంటే ఒకసారి స్వామి నాకు కళ్ళు వచ్చారు కళ్ళు వచ్చి దర్శన్ టైం అన్నట్టు కానీ గుర్తుంది నాకు పుట్టుపత్తిలోనే దర్శనంలోనే అక్కడ స్వామి ఇలా తన చూపుడు వేలుతోటి నన్ను లే అన్నట్టుగా నన్ను లేపారు తను ఫాలో అవమన్నట్టుగా సైగ చేస్తే స్వామి ముందు వెళ్తున్నారు వెనకాల నేను వెళ్తున్నాను అలా స్వామి వెళుతూ వెళుతూ ఒక స్టేజ్ మీదకి తీసుకెళ్ళారు ఆ స్టేజ్ మీద కొంతమంది కూర్చొని భజన చేస్తూ ఉన్నారు ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవి కూడా ఉండినాయి మధ్యం చేస్తూ ఉంటే స్వామి అక్కడ కూర్చోమన్నట్టుగా సైగ్ చేసి తను వెళ్ళిపోయారు నేను అక్కడ భజన చేస్తున్నట్టుగా అట్లా ఎండ్ అయింది అయితే దాని అర్థం ఏమిటి అనేది నాకు బోధపడలేదు గుర్తు అయితే ఉంది కానీ సరే అది జరిగిన కొంతకాలం తర్వాత ఒక రెండేళ్ళు అయ్యుండొచ్చు అన్నట్టు నాకు గుర్తు అనమాట ఈ పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగో సంవత్సరంలో అన్నమాట ఈ సుబ్బారావు గారి మనోరాలు గీత మా ఇంటికి వచ్చింది అప్పటికి తనకి టెన్ మంత్స్ బేబీ ఉండింది అనమాట అక్క ఇలా సేవ చెయ్యాలని ఉంది ప్రసాద్ మామయ్య సమితిలో అది ఉండేవారు కదా కాబట్టి ఎవరికైనా పరిచయం చేస్తారు అని చెప్పేసి చెప్పింది అనమాట అయితే వచ్చి అడిగితే సరే నేను అన్నాను ఈ పసిబిడ్డతో ఒకసారి మనం సేవలోకి దిగితే అది కంప్లీట్గా సేవలు పూర్తిగా పార్టిసిపేట్ చేయాలి అంతేగాని మధ్యలో మనకి వెళ్ళకపోవడం అని అలా ఉండకూడదు కదా ఇప్పుడు కష్టం నీకు ముందు బజ్జలను మొదలు పెట్టుకుందాము అన్నట్టుగా ఒక మాట అని 
తను అప్పుడు లేరనమాట అమ్మాయి వచ్చి అడిగిన టైంలో తర్వాత ఇన్ని అడిగి ఇంత కూడా డిస్కస్ చేసి చెప్తాను అన్నట్టుగా అన్నాను తర్వాత తను వచ్చినాక అడిగితే అవును ముందు భజన మొదలు పెట్టుకోవాలి అన్నట్టుగా తను కూడా అన్నారు సో అలా ఓకే ఓకే అనుకుని అమ్మారికే వాళ్ళ బ్రదర్స్ ముగ్గురు వాళ్ళ మూడు ఫ్యా మూడు ఫ్యామిలీస్ మా వారు బ్రదర్స్ మూడు ఫ్యామిలీస్ గీత వాళ్ళ ఫ్యామిలీ రాణి పద్మ వాళ్ళ ఆడబడుచు ఇంకో అమ్మాయి ఉండేవారు సో మొత్తానికి ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ ఫ్యామిలీస్ సరే ముందు ఫ్యామిలీ భజన్స్ చేసుకోమని వీక్లీ ఫ్యామిలీ భజన్స్ అని స్వామి పెట్టారు కదా నేను బీహెచ్ఎల్లో కూడా చూసాను అనమాట థర్స్డే భజన్స్ కాకుండా మేము చేసుకుంటూ ఉంటాము అన్నట్టుగా చెప్పేవారు అనమాట అలా ముందు ఫ్యామిలీ భజన్ అన్నట్టుగా అలా మొదలు పెట్టుకున్నమాట అసలు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఫస్ట్ భజన్ మా ఇంట్లోనే పెట్టాము అయితే మేము సమతితో ఇన్ని రోజుల నుంచి టచ్లో లేం కదా మళ్ళాను సో సుందరం భజన్ క్యాసెట్ తోటి పెట్టేసి అది ఫాలో చేస్తూ అట్లా ఫస్ట్ భజన్ చేసాం సాటర్డేస్ పెట్టుకునే వాళ్ళం వీళ్ళకి సాటర్డే అయితే ఆఫ్ ఉంటుంది కనుక అందరికీ వీలుగా ఉంటుంది కన్వీనియంట్గా ఉంటుందని సో ఈ భజన్స్కి మా ఫ్యామిలీ ఫుల్ అటెండెన్స్ అనమాట మేము ఐదుగురు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం మా పెద్ద అబ్బాయి పెద్ద వాడు పాడేవాడు కాదు కానీ వాడు డక్కి బాగా కొట్టేవాడు అనమాట తర్వాత పిల్లలిద్దరూ కూడా పాడేవాళ్ళం సో ఈ విధంగా భజనలు చేసుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట ఇది భజనలు మొదలు పెట్టాక నాకు ఇంట్లోనే ఉండి సేవ చెయ్యాలి అన్నట్టుగా కోరిక బయటికి వెళ్ళడానికి నాకు కొంచెం హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ మూలంగా ఎలర్జీస్ ఎక్కువ బ్రాంకైటిస్ అది ఉండింది అందుకని వెళ్ళేదాన్ని కాదు సో అలా అంటే ఏదైనా సరే నేను ఎక్కువ మన శ్రమదానం చెయ్యాలి ఏదో డబ్బులు ఇచ్చేటువంటి డొనేషన్ కింద అలాంటి అంత నాకు నచ్చేది కాదనమాట ఎవరికైనా మన చేతులతో ఏదైనా కొంచెం చేసి పెట్టిన అది తృప్తిగా అనిపిస్తుంది అనే ఉద్దేశంలో ఉండేదాన్ని ఈ మిక్సడ్ ఫ్రూట్ జామ్స్ చేయడం న్యూట్రిషన్ క్లాసెస్కి వెళ్ళి నేర్చుకున్నాను అనమాట సో మిక్సడ్ ఫ్రూట్ జామ్స్ ఈ సాసులు చేసి మా వారిని తీసుకుని వెళ్ళి అవి బాటిల్స్ కావాలన్నమాట వేయడానికి సో ఈ బాటిల్స్ పాత న్యూస్ పేపర్లు వాళ్ళ దగ్గర బాటిల్స్ ఉంటాయి కదా రోడ్ల మీద పడి తిరిగి ఆ బాటిల్స్ ఎవరి దగ్గర దొరుకుతాయని కలెక్ట్ చేసుకుని అలా తెచ్చి ఫ్రూట్స్ తెచ్చి అవి కడిగి అంత అట్లా జామ్ చేసేదాన్ని అనమాట చేసి షాపుల్లో ఉండే జామ్ కన్నా ఒక టూ రూపీస్ తక్కువ పెట్టి మళ్ళీ మన దగ్గర కొనాలి కదా ఆ అమౌంటు సేవ యాక్టివిటీకి ఇచ్చేదాన్ని అలా కొంతవరకు చేశాను కానీ అది కొంచెం శ్రమతో కూడుకున్నట్టుగా ఉండింది అనమాట దాని మీద వచ్చే ఇది అంత ఎక్కువగా ఉండేది కాదనమాట ఆ తోటికోళ్ళు కూడా ఆవిడ పేరు లత నాగేశ్వరరావు గారి మిస్సెస్ అనమాట తను ఈ ఫ్యామిలీ భజన్ గ్రూప్లో చేరిన తర్వాత బేగంపేట సమితి వాళ్ళ తోటి కూడా పరిచయాలు అయినాయి అనమాట వాళ్ళు కూడా మా భజన్స్కి రావడం మా మళ్ళీ వాళ్ళ భజన్స్కి రమ్మని మన అనడం అలా జరిగినాయి అప్పుడు సరోజ్ గారు వాళ్ళ చేత 
ఆ బ్లైండ్ స్కూల్కి వెళ్తూ ఉండేవారు వీళ్ళు సర్వీస్ సెంటర్స్కి అలా మా తోటికోడలు కూడా వెళ్ళేది ఆ బ్లైండ్ స్కూలు చిల్డ్రన్కి వాళ్ళు చదువుకోలేరు కనుక వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ గైడ్స్ మనం ఉన్నది యాజ్ ఇట్ ఇస్గా చదివేసి అది రికార్డ్ చేసి క్యాసెట్స్ కింద మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు అవి ప్లే చేసుకుని వాళ్ళు ఎగ్జామినేషన్కి వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యేవారంట సో ఆ సర్వీస్ నాకు ఇచ్చింది ఎయిత్ క్లాస్ పిల్లలది నైన్త్ క్లాస్ పిల్లలది ఒక రెండు మూడు సబ్జెక్టులు తెచ్చి ఇచ్చి నాకు గైడ్ అనమాట ఇది ఏమి లేదు నువ్వు జస్ట్ అందులో ఉన్నది ప్రశ్న ఆన్సరు చదివేయడమే అన్నట్టు సో అది చేశాను అలా చేసి ఇంట్లో పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు కదా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేవారు ఇంకా ఖాళీ ఉండేది ఎవరు లేని టైం చూసుకుని చేసి ఇచ్చేది అన్నమాట అయితే ఒకసారి ఆ పిల్లలు ఆ బ్లైండ్ స్కూల్ పిల్లలు చెప్పారట ఈ ఆంటీ చేసిన క్యాసెట్ చాలా బాగా అర్థం అవుతుంది మాకు అన్నట్టుగా మిగిలిన వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్గా చదివేసేటప్పటికి మాకు అర్థం కావట్లేదు ఆ రికార్డింగ్ అనమాట అనేటప్పటికి చాలా ఆనందం వేస్తుంది బ్లైండ్ స్కూల్ పిల్లల్ని తృప్తి పరచగలిగాను అన్నట్టుగా అలా స్వామి నాకు ఇంట్లోనే ఉండి ఈ విధంగా సేవ చేయగలిగే అవకాశాలు ఇస్తూనే ఉన్నారు ప్రోటీన్ పౌడర్ సేవ ఈ మొబైల్ హాస్పిటల్కి అప్పుడు మా తోటికోడలు లత గారు బాగా వెళ్ళేది అనమాట పుట్టపర్తి మొబైల్ హాస్పిటల్కి అప్పుడు ఈ ప్రోటీన్ పౌడర్ డాక్టర్ నర్సింహన్ గారు చేయించమని అంటే అప్పుడు ఆ సేవ కూడా మా తోటికోడల ద్వారా మాకు వచ్చింది అనమాట త్రీ హండ్రెడ్ కేజెస్ దాకా ప్రోటీన్ పౌడర్ చేసి ఎవరి మందు అది పుట్టపత్తి పంపించడం అక్కడ వాళ్ళు విలేజెస్కి ఫ ఎవరి మంత్ ఫస్ట్ కల్లా బయలుదేరి వెళ్ళేవారు కదా సో అప్పటికి వాళ్ళకి చేరేటట్టు కమ్మట మీరు రెడీ చేసి ట్వంటీ ఫోర్త్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్కి అంతా ఈ సరోజ్ గారి ఇంటికి పంపించేసేవాళ్ళం మేఘంపేట సో అలా అనమాట అయితే మూడు వందల కేజీలు పది పన్నెండు మంది కలిసి చేయడం అంటే ఎవరికి ఎంత చేయగలిగితే అంత అది టెన్ ఇయర్స్ ఆపకుండా చేసిన సేవ అది అది యానివర్సరీ చేశారు కదా టెన్ ఇయర్స్ అయింది అప్పుడు మాకు అక్కడ పుట్టపత్తి వెళ్ళాం యానివర్సరీలో అది సెలబ్రేషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసాం మాకు చీరలు అవి ఇచ్చారు సమాధి ముందు నుంచోబెట్టి ఫోటోలు తీయించి ఇచ్చారు స్వామిన అన్నిటికీ ఎందుకంటే శక్తి ఆయనే శక్తి కదా శివశక్తి స్వరూపం కదా సో ఎప్పుడైనా ఓపిక లేకపోయినా స్వామి కొంచెం శక్తిని ఇవ్వండి స్వామి అనుకుంటాను ఇప్పుడు నాలుగు కిలోలు గోధుమలు చేయాలనుకోండి అంటే ఉదాహరణకి చెప్తున్నాను నాలుగు కిలోలు ఒక రోజు చేయాలని ఏమి లేదు కదా మీకు అర కిలోయే చేసుకోండి లేదా ఒక కిలో చేయగలిగితే కిలో చేసుకోండి నాలుగు రోజులు పడుతుంది నాలుగు రోజులు కాబట్టి ఐదు రోజులు చేసుకోవచ్చు అలాగే చేసేద్దాండి నాకు ఎంత వరకు చేయగలను అనుకుంటే అంతవరకు అలా నెమ్మదిగా చేసుకునేదాన్ని అనమాట కాబట్టి కష్టం అనిపించలేదమ్మ అందులో ఎంతో ఆనందం మనం ఎవరికైనా ఒక పది రూపాయలు ఇచ్చినా వంద రూపాయలు ఇచ్చినా అది తృప్తి ఇవ్వదు నా నాకు అలాగా అనిపిస్తుంది అదే మనం ఒక పట్టడు అన్నం పెట్టాం అనుకోండి ఎంత తృప్తిగా ఉంటుంది 
mana jesep enggak dia alagi itu gula family budget group lo cerun terbata mem amat chen lo kute mazur pete aman ante biyun dechi biyun thoti swam foto pete kuni Adi foto ni astotron tadi pujan cium. Adi guru baral je sebalam. Ini memu ar guru me family bajin guru lo. Rani, Padma, Rani malah ada perco sahitra nama ay, matot kodal lata, Geta, Nenu. Memu ar guru mana mana. Mostly mind lo. Abi yang tahu tau, nak ini alat jilu mana sahre? Adi alat air yang ke begin dece si. Adi kan te begin cara gelenu, adi mana? Yemi goda naku, ala goda tu problem as zaman mana? Atla gay matan ke under ke jas bags kone se, apri lah takut tak ku bags soce juga. Kone se, abih borik powder se, kalbe se, pete se, panah main cat abih inci, ala change pete. Ini change na, acan change na bingi memu beri cover lebe se pete. Ala, ante memu waran ke makrose change na angan ka, every day change na tak unda ala ni. Iedu ro, iedu sahlu asal terus jadi berbalik mana mana. Aa, abis dengan jasa pelom. Adi ma tote kodal lata, begam pet lalu airport pakkan ha. I Roman gar ini ada orang yang lalu malu naran sahul jasa baru. Kon sahlu ankit sam, kon sahlu Pertempat desa perspecialiti hospital kuda, pampen cawan mana. Ini, apabila ada time lo, maaf tengah ru, cahalan andin ceru. Enten de, ini mana tu nene agi pukunda, pentawa le tu nene agi pukunda, pelal gula cakka ga, anda ru kan si, ilang budget nabi jas kuna rani, awal cahalan andin ceru. Terbata awal deh selagi itu, ini amat cerdik jas tu nte. Apa tu suami deh seventy birthday time anu mana. So seventy guru baru lalu caya ni anat. Mak adi birthday lopla, awal deh anke custom ini. Inka senyawa ini budget mundu, jas awal ladies mundu beli punye, ho ganter pade. Aite, magawal lo, celo pelmen je se si, antar bata, macam je se wal pun ada. Apa tu, antar wa ni baru ni mat, awai brushes, cahala bagaiman ni, milih un amar macam je se, antar bata macam je se dapat ke. Anis, coran ni mat, tama data, geda je, sama ante, first tu macam mat lepet kuni. Bajal lo ni je, saya awal lagi swami abe tengga, mama ni, dah ni nampin cukup tu, elok. 